വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുമായി ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ തത്സമയം ചേരുകയാണ് ആദ്യം ഇന്നത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഇന്നു മുതൽ കർശന നിയന്ത്രണം പത്ത് ദിവസത്തേക്കാണ് നിയന്ത്രണം ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തും ഇന്ന് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങുന്നത് നാലായിരത്തിലേറെ പ്രവാസികൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ അംഗീകാരം ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പൊതുപ്രവർത്തന ദിനാചരണത്തിൽ ലോക നേതാക്കൾക്കൊപ്പം കെ കെ ശൈലജയ്ക്കും ആദരം മന്ത്രിയെ ആദരിച്ചത് ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണർ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ മന്ത്രി എന്നിവർക്കൊപ്പം ലോകത്തെ കോവിഡ് ബാധിതർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷം കടന്നു മരണം നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തിലേക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് മരണം ബ്രസീലിലും രോഗം പടരുന്നു മരണം അൻപത്തി മൂവായിരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ നാലര ലക്ഷം കടന്നു മരണം പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലെത്തി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് മരണം ദില്ലിയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഐ സി എം ആറിന്റെ നിർദ്ദേശം ജനജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാക്കി രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നു ഇന്ധനവില കൂട്ടുന്നത് തുടർച്ചയായ പതിനെട്ടാം ദിവസം ഡീസലിന് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പൈസ വർദ്ധിച്ചു പതിനെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡീസലിന് കൂടിയത് ഒൻപത് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പൈസ സ്പാനിഷ് ലാലിഗയിൽ അത്ലറ്റിക് ക്ലബിനെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് ബാഴ്സയ്ക്ക് ജയം വിജയത്തോടെ റാങ്കിംഗ് സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു കയറി ബാഴ്സ തത്സമയം റിപ്പോർട്ടറിലും വാർത്തകളിലും ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം നമുക്കൊരു പതിവ് ചടങ്ങ് പോലെയുണ്ട് ഇന്ധനവില കൂട്ടുന്നതാണ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചടങ്ങ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിജിൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് വിജിൻ ഇന്നും പതിവിലൊരു ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് ഇന്ന് പെട്രോളിന് കൂട്ടിയിട്ടില്ല പതിനേഴ് ദിവസം പതിനേഴ് ദിവസം പെട്രോളിന് വില കൂട്ടുന്നു ഡീസലിന് വില കൂട്ടുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ദിവസം ഡീസലിന് മാത്രം വില കൂട്ടുന്നു പെട്രോളിന് വില കൂട്ടുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുചിത്രം എടുത്താൽ എത്ര രൂപയാണ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് ഡീസലിന് എന്ന് പറയാൻ കൂടി കഴിയുമോ തീർച്ചയായും അനന്ത് ഇന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെ ഡീസലിന് ഇന്ധന വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഡീസലിൻ്റെ വിലയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പൈസയാണ് ഡീസലിന് ഇന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനന്ദ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്ന ചടങ്ങായി മാറുകയാണ് ലോകം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും ഇന്ത്യ തന്നെ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലേക്കും ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരൻ പട്ടിണിയിലേക്കുമെല്ലാം കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ധനവില പിടിച്ചു നിർത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ലോക രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്തും എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായി ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പൈസയാണ് ഡീസലിന് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതായത് ജൂൺ ഏഴാം തീയതിയാണ് ഏഴാം തീയതി മുതലാണ് പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വിലവർദ്ധനവ് നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയത് എല്ലാ ദിവസവും തുടർച്ചയായി പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇന്ന് പെട്രോളിൻ്റെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പൈസ ഡീസലിന് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കണക്ക് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പൈസയാണ് ഡീസലിന് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഡൽഹിയിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണ പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വിലയിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന സാഹചര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഏകദേശം പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില ഒരുപോലെ ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പെട്രോൾ ഡീസലിന് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തിയേഴ് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഓടുകൂടി എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപ എഴുപത്തിരണ്ട് പൈസയായി വർദ്ധി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഡീസലിൻ്റെ വില മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രാജ്യത്ത് കർഷകരും വ്യാ വ്യാവസായിക മേഖലയുമെല്ലാം വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ നിരന്തരമായി തുടർച്ചയായി പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കർഷകരും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാവസായിക മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുമെല്ലാം നേരിടുന്നത് അതോട
ഏഴാം തീയതി മുതലാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏഴാം തീയതി മുതലാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില അടിക്കടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് തുടർച്ചയായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കമ്പനികൾ തയ്യാറായത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുത ഇത്രയും വലിയ വില വർധനവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണം പോലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് സി പി എമ്മും അതുപോലെ കോൺഗ്രസും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്ത ശരിയാണ് വിജൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതുവരെയും നമുക്ക് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അസാധാരണ സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശദീകരണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആകെ ലഭിച്ച ഒരു വിശദീകരണം ഈ പെട്രോൾ എണ്ണ കമ്പനികൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടം കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്കുണ്ടായ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ അവർ തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരു കരുതലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത്ര ഇങ്ങനെ ഈ വില അമ്പത് പൈസയും മുപ്പത് പൈസയും കൂട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് രൂപയോളം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിജിൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച സൂചനകളിൽ ഈ മുപ്പതാം തീയതി വരെ ഈ കലാപരിപാടി തുടരും എന്നതാണല്ലോ നമുക്ക് ലഭ്യമായ വിവരം അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാമോ വിജിൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോക്ക് ആ നിലയിൽ സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന നിലയിലാണോ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കരുതാൻ ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി വരെ ഈ വില വർധനവ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസക്കാലം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ നഷ്ടം നഷ്ടമല്ല ലാഭത്തിലുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നതാണ് എണ്ണക്കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ഒരു ആവശ്യം ആ ആവശ്യത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ സമ്മതത്തോടെയാണ് ഈ വില വർധനവ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മറ്റൊരു വസ്തുത കേരളത്തിലെ ധനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞത് കേന്ദ്രം നികുതി കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാവണം കേന്ദ്രത്തിന് ഏകദേശം പെട്രോളിൻ്റെ വില വർദ്ധനവ് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടോളം രൂപയാണ് കേന്ദ്ര പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില വർദ്ധനവിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ജനങ്ങളുടെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി നിലവിലെ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കി വില വർദ്ധന വില വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വില വർദ്ധിക്കുന്നത് തടയാൻ നികുതിയിൽ ചെറിയ കുറവുകൾ വരുത്തണം എന്നാണ് ധനമന്ത്രി കേരളത്തിൻ്റെ ധനമന്ത്രി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ചടങ്ങ് മുപ്പതാം അവസ്ഥയാണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടേത് എന്ന് ചോദിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഈ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനില്ല ഇന്ധന വില ഇന്നും കൂടുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പതിവ് ചടങ്ങിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഡീസലിന് മാത്രം ഇന്ന് കൂടിയിട്ടുള്ളൂ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പൈസ പെട്രോളിന് പതിനേഴ് ദിവസം ഇന്നലെ വരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ മാസം മുപ്പത് വരെ ഈ വില വർധന ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് തന്നെ ഒരു സൂചന ആ സൂചനയെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് വിജിനും ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിലൂടെ ചെയ്തത് മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇന്ത്യ ചൈന പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് നയതന്ത്രതല ചർച്ചകൾ സജീവമാവുകയാണ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി തല യോഗം ഇന്നുണ്ടായേക്കും സേനാ പിന്മാറ്റത്തിന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും സൈനിക തലത്തിൽ ധാരണയായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ യോഗം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യോഗം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതിർത്തിയിലെ സേനാ പിന്മാറ്റം ഉടൻ പൂർത്തിയാകാൻ ഇടയില്ല എന്ന സൂചനകളുമുണ്ട് കരസേനാ മേധാവിയുടെ ലഡാക്ക് സന്ദർശനം ഇന്നും തുടരും ശരത്ത് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നത് ഈ അതിർത്തിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ധാരണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സേനാ പിന്മാറ്റം എന്നത് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചനയാണ് ശുഭകരമായ ഒരു സൂചനയാണ് പക്ഷേ ഈ ചൈനയുടെ പ്രകോപനമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണമായും അവിടുത്തെ നമ്മുടെ സൈനിക സംവിധാനങ്ങളെ പിൻവലിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല നമുക്ക് വളരെ പ്രത്യക്ഷമായി അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലും അവിടെ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ശക്തമായി ആനന്ദ് ആനന്ദ് മിനിഞ്ഞാന്ന് നടന്ന യോഗത്തിലാണ് കമാൻഡർ തല യോഗത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ ഏപ്രിലിലെ സ്ഥിതി സ്ഥാപിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ എത്തിയത് ഈ ധാരണ പാലിക്കും എന്ന് രാജ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോലും അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്
വിഭാഗങ്ങളും അവരവരുടേതായ നിലയിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതായത് ഇന്ത്യ പിന്മാറിയോ എന്ന് ചൈന നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചൈന പിന്മാറ്റം നടത്തും അതോടൊപ്പം അതേ തരത്തിൽ ഇന്ത്യയും ഈ സേന പിന്മാറ്റം നടത്തും ആ ഒരു ധാരണയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പോവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരാൻ ഏറെ സമയമെടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സേനാ പിന്മാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സേനാ പിന്മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളും കൂടുതലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതിഗതികളൊക്കെ തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അവർ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്ത് ഇന്ത്യയും ചൈനയുടെ പ്രദേശത്ത് ചൈനയും നിലവിൽ വലിയ തോതിൽ ഈ അതിർത്തിക്ക് കുറേ അകലെയായി വലിയ തോതിൽ സൈനിക സന്നാഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പിൻവലിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായ ശേഷം മാത്രമേ ഈ വൻ സൈനിക സന്നാഹങ്ങൾ ഏതായാലും പിൻവലിക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കമാൻഡർ തല ചർച്ച നടന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഇനിയും സൈനിക തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഓരോ മേഖലകളിൽ പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള കമാൻഡർമാർ യോഗം ചേരും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ആ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള സേനാ പിന്മാറ്റം ഉണ്ടാവുക മേജർ ജനറൽ തലത്തിലുള്ള ചർച്ചയും ഏതായാലും നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു പക്ഷെ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയും നെഞ്ചുടിപ്പോടെയും നോക്കുന്നത് ഇനി ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പോകുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ചേർത്ത് നൽകുന്ന സൂചന ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അയവ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ പിരിമുറുക്കമുണ്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സൈനികരെല്ലാം സജ്ജമാണ് നമ്മുടെ യുദ്ധ കോപ്പുകൾ അടക്കം വൻ സംവിധാനങ്ങൾ അവരവരുടെ പ്രദേശത്ത് അവരവർ ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു സംഘർഷ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നില്ല എന്ന നിലയിലല്ല ഇപ്പോൾ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാർത്ത വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരസ്പരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആനന്ദ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം തീയതിയിലെ രക്തരൂക്ഷിതമായ ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷം അകാര്യമായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ കാര്യം ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെയും നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തയ്യാറാണ് പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ തിരിച്ചടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു ആക്രമണ പ്രത്യാക്രമണത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സംഘർഷാവസ്ഥ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് ഏതായാലും ഇന്ന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ നയതന്ത്ര തല ചർച്ചകളും ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ നയതന്ത്ര തല ചർച്ചകളും സൈനികതല ചർച്ചകളും ഒക്കെ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം തന്നെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു നയതന്ത്ര തല ചർച്ച ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി തലത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ യോഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുക ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഡബ്ല്യു എം സി സി എന്നാണ് ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേര് വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ഫോർ കൺസൾട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഓൺ ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡർ അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേര് ഈ ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി തല ചർച്ച നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ചർച്ച ഏതായാലും ഈ പറയുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് കൂടുതൽ അയവുണ്ടാക്കാൻ ായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല കമാൻഡർ തല ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ധാരണ ഏതൊക്കെ നിലയിൽ പാലിക്കപ്പെടണം എന്നതിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ചർച്ച എത്ര മണിക്കാണ് ചർച്ച എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം ആയിട്ടില്ല ഔദ്യോഗികമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളോ ഈ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി തല ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ എം എം നരവനെ ഇന്നും ലഡാക്കിലെ സന്ദർശനം നടത്തും അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്ര
ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഔദ്യോഗികമായി വരുന്നില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ആ ഉച്ചകോടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടോ അനന്ത് ചെറിയ ഒരു തിരുത്തുണ്ട് റിക്ക് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ യോഗം ഇന്നലെ ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ അവസാനിച്ചിരുന്നു വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായത് എന്നാണ് യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഏതായാലും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് റഷ്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളത് വൻ സൈനിക പരേഡാണ് ആ സൈനിക പരേഡിൽ അനന്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ക്ഷമിക്കണം പ്രതിരോധ മന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് നേരത്തെ തന്നെ മോസ്കോയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ചൈനീസ് പത്രമായ ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചൈനീസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പ്രതിരോധ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന രാജ്നാഥ് സിംഗിനെ കാണും എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ഏതായാലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിരോധ മന്ത്രിതല ചർച്ചയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതും മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് വെച്ച് അത്തരമൊരു ചർച്ചയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധ മന്ത്രി കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമാണ് വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാണ് ഏതായാലും ഇന്ത്യ ചൈന പ്രശ്നത്തിൽ നയതന്ത്ര തല ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ സജീവമാവുകയാണ് ഇന്നലെ മുതൽ ആ ചർച്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ സജീവത കൈവന്നിരുന്നു ഇന്ന് മുതൽ അത് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി തല ചർച്ചകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് നയതന്ത്ര തലത്തിൽ വലിയ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു സൈനിക വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ ശുഭകരമായ ഒരു വാർത്തയും സൂചനയും നമുക്കുള്ളത് രണ്ടുപേരും നേരത്തെ ഉള്ള ധാരണപ്രകാരം പിന്മാറാൻ അതിക്രമിച്ച് കയറിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ ചൈന സൈനിക തല ചർച്ചയിൽ കമാൻഡർ തല ചർച്ചയിൽ തയ്യാറായി എന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും അവരവരുടെ ഭൂപ്രദേശത്ത് അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വൻ സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കി സൈനികരെ സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തു പ്രകോപനമുണ്ടായാലും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തിരിച്ചടി ഉറപ്പാണ് ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വാർത്തകളും സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചനയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് റഷ്യ ചൈന ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടി ഇന്നലെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഒരു വൻ സൈനിക പരേഡാണ് ശരത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ജർമ്മനിയെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരാജയപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ഓർമ്മ ആ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏകദേശം പത്ത് രാജ്യങ്ങളോളം വരുന്ന സൈനികർ അവിടെ വൻ സൈനിക പരേഡ് നടത്തുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സൈനികരും ആ പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ചൈനയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇന്ത്യ ചൈന പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പരസ്പര ചർച്ചയോ ധാരണയോ ഒരു ആലോചനയോ അവിടെ വെച്ച് റഷ്യയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ലഭിക്കുമാ ലഭിക്കുമെന്ന വിവരം ഇനി നമുക്കൊരു ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ലോകത്തും ഇന്ത്യയിലും ഒന്നാകെ ഭയാനകമായ നിലയിൽ കോവിഡിൻ്റെ കണക്കുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം ലോകത്തിൻ്റെ കോവിഡ് സാഹചര്യം ഒരു അല്പം പോലും ആശ്വാസം നൽകുന്ന നിലയിലല്ല ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു പൊതുചിത്രവുമായി സിദ്ധാർത്ഥ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് ആ കണക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചൊന്ന് നോക്കാം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ലോകത്ത് അൻപത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി നാലായിരത്തോളം പേർ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് മരണങ്ങൾ ഇതുവരെ കോവിഡ് മൂലം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ മാത്രം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആളുകൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകളും മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അമേരിക്കയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം കടന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തിലധികം പേർ മരിച്ചു ബ്രസീലിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പേർ കൂടി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരിച്ചു അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പേരാണ് മരിച്ചത് ബ്രസീലിലാകെ മരണം അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കടന്നു റഷ്യയിൽ മരണം എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ് കടന്നു മെക്സിക്കോയിലും അതിവേഗം കോവിഡ് വ്യാപിക്കുകയാണ് സിദ്ധാർത
കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ഇതുവരെയായി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അമ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് രോഗമുക്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് കോവിഡ് മരണനിരക്കും കോവിഡ് നിരക്കും പറയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കോവിഡ് മുക്തിയുടെ നിരക്ക് കൂടി ചേർത്ത് വെക്ക ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നര ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതായത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു കോടിയിലേക്ക് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം എത്തുമെന്ന ഭീതിയിലേക്ക് ലോകം മാറുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ പകുതി കൂടുതൽ ആളുകൾ അതായത് അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ അധികം ആളുകൾ കോവിഡ് ബാധിച്ചവർ രോഗമുക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇരുപത്തിനാല് ല ഇരുപത്തി ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതരും കോവിഡ് മരണനിരക്കും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിനാലര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഇതുവരെയായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കോവിഡ് രോഗനിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് കോവിഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട നിരക്കുകൾ കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോവിഡിൻ്റെ പരിശോധനകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് വലിയ ഈ ഒരു പ്രസ്താവന വലിയ തരത്തിലുള്ള വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അതായത് ഇത് അമേരിക്കൻ ജനതയ ജനതയിലും ലോക ജനതയിലാകെ തന്നെയും ഇത്തരമൊരു പ്രശ് ഇത്തരമൊരു പരാമർശം വലിയ തരത്തിലുള്ള വിവാദത്തിലേക്കും ഭീതിയിലേക്കും കൊണ്ടുചെന്ന് തീ എത്തിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈറ്റ് ഹൗസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് കോവിഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളേതായാലും കോവിഡ് കോവിഡിൻ്റെ രോഗപരിശോധനാ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് കൂട്ടാൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വിശദമാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഓഫീസായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഹൗസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശത്തെ ശരിയല്ലെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശം തെറ്റാണെന്നും അത് അത് പിൻവലിക്കണം എന്നുള്ള സൂചനയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും മുമ്പോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് രണ്ടാമത് അതായത് അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് മരണനിരക്കും രോഗനിരക്കും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബ്രസീലിൽ ജയർ ബോൾസനാരോക്കെതിരെ ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡന്റ് ജയർ ബോൾസനാരോക്കെതിരെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഒരു മാസത്തോളമായി ബ്രസീൽ കോവിഡ് മരണ കോവിഡ് രോഗനിരക്കിലും മരണനിരക്കിലും രണ്ടാം സ്ഥാനം കൈവരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതിനെതിരെ വലിയ തരത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ വലിയ തരത്തിൽ ജനകീയ പ്രതിഷേധം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം ആളുകൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ബ്രസീലിൽ മര മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി രണ്ട് മൂന്നാമതുള്ള രാജ്യം റഷ്യയാണ് എന്നാൽ റഷ്യയിൽ രോഗനിരക്ക് കുറയുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതായത് രോഗം എല്ലാ ദിവസവും മരണനിരക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മരണനിരക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്ന മരണനിരക്ക് കുറയുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് നാലാമത് നിൽക്കുന്ന രോഗനിരക്കിൽ നാലാമത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിന് പിന്നിലൊക്കെ തന്നെയുള്ള രാജ്യമായ മെക്സിക്കോയിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള രോഗനിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരണനിരക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റമ്പതോളം ആളുകൾ അതായത് നേരത്തെ അമേരിക്കയിലും മറ്റും രോഗം മൂർച്ഛിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയിൽ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് യൂറോപ്പിലാകെ തന്നെ നേരത്തെ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അഞ്ഞൂറും ആയിരം ആളുകൾ ഒരു ദിവസം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അതായത് കോവിഡ് മെക്സിക്കോയെ ആകെ പിടിച്ച് ഉലയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് അതായത് കഴിഞ്ഞ റഷ്യയുടെ കാര്യം കൂടെ പറയാം റഷ്യ
അതായത് കോവിഡ് കോവിഡ് മരണനിരക്കും രോഗനിരക്കും വലിയ തരത്തിൽ ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതായത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ചൈനയിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാകെ തന്നെ അതായത് കോവിഡ് ഒരു തര ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബാധിച്ച പിന്നീട് അതിനെ പൂർണ്ണമായും മുക്തി കൈവരിച്ച രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും കോവിഡ് വരുന്നൊരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് നിലവിൽ ആനന്ദ് സിദ്ധാർത്ഥ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെ കോവിഡ് ദൃശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ചില കായിക താരങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് അത് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ദ്യോകോവിച്ചും ചില പാകിസ്ഥാൻ താരങ്ങളെ ഒക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ കോവിഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയാണ് സിദ്ധാർത്ഥ അങ്ങനെ കായിക പ്രേമികൾക്ക് നിരാശാജനകമായി കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമാവുന്ന പുതിയ വാർത്തകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമുക്കറിയാം ഭരണ രംഗത്തിരിക്കുന്നവർ മന്ത്രിമാരായിരിക്കുന്നവർ രാജകുടുംബത്തിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നവരൊക്കെ കോവിഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എത്താൻ ഇപ്പോൾ നിരവധി കായിക താരങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരും ടെന്നീസും ഫുട്ബോളും ആ മേഖലയിലൊക്കെ കടന്നു കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരല്പം ആശങ്കയോടുകൂടി കായിക ലോകം നോക്കുന്ന വാർത്തയാണത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ കൂടി പറയൂ സിദ്ധാർത്ഥ് തീർച്ചയായും ആനന്ദ് അതായത് യൂറോപ്പിലാകെ തന്നെയും ഫുട്ബോൾ ആവട്ടെ ടെന്നീസ് ആവട്ടെ മറ്റ് കായിക രംഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കോവിഡിന് ശേഷം ഒരു ഉണർവ് കൈവരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതായത് സ്റ്റേഡിയങ്ങളാകെ അടച്ചിട്ട സാഹചര്യത്തിലും കളികൾ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാൽ സെർബിയക്കാരനായ നോവാക് ദ്യോകോവിച്ച് ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താര ടെന്നീസ് താരമായ നോവാക് ദ്യോകോവിച്ച് തൻ്റെ തൻ്റെ സംഘാടനത്തിൽ തൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെർബിയയിലും ക്രൊയേഷ്യയിലും ആകെ തന്നെ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വലിയ തരത്തിൽ ടെന്നീസ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നോവാക് ദ്യോകോവിച്ച് കൃത്യമായ കോവിഡ് ജാഗ്രത പുലർത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായ ജാഗ്രത പുലർത്തിയില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്താകെ തന്നെ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിമർശനം കൃത്യമായി തന്നെ നോവാക് ദ്യോകോവിച്ചിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്തരം മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ബൽഗ്രേഡിലേക്ക് വിമാനം കയറാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബൽഗ്രേഡിൽ നിന്ന് സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് വിമാനം കയറാൻ വേണ്ടി ബൽഗ്രേഡ് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് നൊവാക് ദ്യോകോവിച്ചിനും ഭാര്യ ജലീനയ്ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളും ഈ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട വാർത്ത കൊടുത്തിരുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ കായികരംഗം ഒരു ആ ഒരു പഴയ ഉണർവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയ തരത്തിൽ യൂറോപ്പിലാകെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ലാലിക മത്സരങ്ങൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ പുരോഗമിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ സീരിയ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഈ കളികൾ നമ്മളാകെ തന്നെ കാണുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഈ സ്റ്റേഡിയങ്ങളാകെ അടച്ചിട്ട നിലയിലാണ് ഈ കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ഈ കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കളിക്കാർ കോച്ചുമാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടീം ഒഫീഷ്യൽമാർ എന്നിവരൊഴികെ ബാക്കി ആരും കാണികളായി മറ്റാരും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കളികളാകെ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര നടത്താൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വിമാനം കയറി എത്തിയ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് വിമാനം കയറി എത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ താരങ്ങളിൽ പത്ത് പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ മൂന്ന് പേർക്കാണ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നീട് നടത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധനയിൽ ഏഴ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇംഗ്ലണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയും നീട്ടിവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ആനന്ദ് ശരി സിദ്ധാർത്ഥ വ്യക്തമാണ് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ സിദ്ധാർത്ഥ നൽകിയ ചിത്രം ഏതായാലും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കോവിഡ് പിന്മാറുമ്പോ
കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നാലര ലക്ഷം കടന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസത്തിനിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർ മരിച്ചു ദില്ലിയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് കോവിഡ് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഐ സി എം ആർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജോയ്സ് ചേരുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം വിവരങ്ങളുമായി ജോയ്സ് ഒരു പക്ഷേ ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ എന്നറിയില്ല ലക്ഷണമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ ഐ സി ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കണം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം ആ നിലയിൽ രാജ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ഐ സി എം ആർ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഐ സി എം ആർ പുറത്ത് മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ടോ ജോയ്സ് അനൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഐ സി എം ആർ അത്തരത്തിൽ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നവരെയും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണുകളിൽ ഉള്ളവരെയും പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ മുഴുവൻ ആളുകളെയും പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഐ സി എം ആർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതിൽ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശോധന ശേഷി ഇപ്പോൾ നമുക്കില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം പരിശോധനകൾ ഒരു ദിവസം നടത്താനുള്ള ഒരു ശേഷി മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് അതിലിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ പരിശോധനകൾ മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് അത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതിയിൽ ഐ സി എം ആർ ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നേരത്തെ ഐ സി എം ആർ പുറത്തിറക്കിയ നിർദ്ദേശത്തിൽ കോവിഡ് സോണുകളിലും ആശുപത്രികളിലും വരുന്നവർക്കെല്ലാം കോവിഡ് പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പരിശോധനയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എം ആറിന് ഈ ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ പ്രായോഗ്യത എന്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വശം എന്താണ് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഈ കേന്ദ്രത്തിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം ഏതായാലും രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നാലര ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു നാല് ലക്ഷം കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നാല് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീ തുടരുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ലക്ഷം വരെ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലേക്ക് എത്താൻ എടുത്തത് എട്ട് ദിവസമാണെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേക്ക് വരാൻ എടുക്കുന്നത് വെറും ഏഴ് ദിവസമായിരിക്കും അതായത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രോഗികൾ എന്ന തരത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുസ്ഥിതി മാറുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് വരാനിരിക്കുന്ന മാസം ഇന്ത്യ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ദുരന്തമായിരിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ ഏഴ് ലക്ഷം രോഗികൾ എന്നാണ് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതും മറികടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് രാജ്യം പോകുന്നത് പക്ഷേ ആശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ചില വാർത്തകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് രോഗം ഭേദമാവുന്ന എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് തുടരുന്നു അത് അറുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് അത് ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതേസമയം മുംബൈയിൽ നിന്നും ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില വാർത്തകൾ വരുന്നത് മുംബൈയിലെ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഇതിലൊക്കെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കേസുകളും മുംബൈയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിലൊരു കുറവ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മുംബൈയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി നാല് ശതമാനം കേസുകൾ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുംബൈയിൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർക്കാണ് പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് നേരത്തെ ഇത് രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലായിരുന്നു അത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മുംബൈ നഗരസഭ അടുത്ത മാസത്തോടെ കോവിഡ് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ കഴിയും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം നേരത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സംശയം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ മുംബൈയിൽ ഈ ഒരു ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോവിഡിനെ പിടിച്ചു കിട്ടാൻ സാധിക്കുക എന്നത് പക്ഷേ അത് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുംബൈയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയുന്നു എന്നാണ് പുതിയ കണക്കുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് രോഗബാധിത എണ്ണത്തിൽ വീണ്ടും മൂവായിരം കടന്നിരിക്കുകയാണ് തുടർച്ചയായി ഏഴാം ദിവസവും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിത എണ്ണം മൂവായിരം കടന്നിരിക്കുന്നു മൂവായിരത്തി പേരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് ബാധിച്ചത് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണനിരക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലാകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി
ലോക്ക്ഡൌൺ മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കും നീട്ടാനുള്ള നീക്കത്തിലേക്ക് സർക്കാർ പോകുന്നു നേരത്തെ ചെന്നൈ ചെന്നൈയും മധുരയും അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നീറ്റെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തേനിയിലേ കൂടി ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശമാണ് വരുന്നത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് കൂടി തേനിയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പുനഃസ്ഥാപിക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നിലവിൽ പുറത്തു വരുന്നത് തേനി കമ്പം നഗരസഭയിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി മുതൽ വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൌൺ പുനഃസ്ഥാപിക്കും ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ നീണ്ടു നിൽക്കും അതായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്ഥിതി അതീവ നിർണായകമാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചതിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും എന്നൊരു വിലയിരുത്തലിലാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ ജില്ലകളിലേക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടാൻ ഉള്ള ആലോചനയുമായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കർണാടകയിൽ പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വർധനവ് തുടരുകയാണ് ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പേർക്ക് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പുതിയ കേസുകളാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കർണാടകയിലെ ആരു പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടകയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പരിശോധന നടത്താനുള്ള ശ്രമം ഏകദേശം ഏഴായിരം പരിശോധനകൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ മാത്രം നടത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടക സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്കും സർക്കാർ പോകുന്നു എന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാ ചെലവും കർണാടക സർക്കാർ പുനർനിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും സർക്കാർ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ജോയ്സ് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് ജോയ്സ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് രോഗലക്ഷണമുള്ള എല്ലാവരിലേക്കും പരിശോധന എത്തണമെന്ന ഐ സി എം ആറിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് കമ്പം തേനി അടക്കം തമിഴ്നാട്ടിലെ രൂക്ഷമായ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന വാർത്താവേളയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കാം എന്ന് കരുതുകയാണ് നമുക്കൊരു ഇടവേള അനിവാര്യമായി വരുന്നു ഏതായാലും നാലര ലക്ഷം കോവിഡ് രോഗികൾ രാജ്യത്ത് പിന്നിടുകയാണ് മരണം പലയിടത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് വ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ചില ജില്ലകളിലേക്ക് ഈ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നു ചിലയിടത്ത് അത് കുറയുന്നു അങ്ങനെ കൂടി ഒരു പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ ഈ വൈറസിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ജോയ്സാണ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി അതൊരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് തിരികെ എത്താം കൊല്ലം കുണ്ടറയിൽ ഒരു ഗുണ്ടയെ കുത്തിക്കൊന്ന ശേഷം കടന്നു കളഞ്ഞ പ്രതികളെ പോലീസ് പരിശോധന വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ കൊച്ചിയിൽ പിടി പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ വാർത്തയിലേക്ക് വരാം കൊല്ലം കുണ്ടറ പേരയത്ത് നടു റോഡിൽ ഗുണ്ടയെ കുത്തിക്കൊന്ന കേസിലെ പ്രതികളെയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സക്കീർ ബാബുവിനെയാണ് ഇന്നലെ നടു റോഡിൽ വെച്ച് കുത്തിക്കൊന്നത് പ്രജീഷ് ബിൻഡോ സാബു എന്നിവരാണ് കൊച്ചിയിൽ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് സക്കീർ ബാബുവിനെ കുത്തുന്നതിന് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കൈരളി ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി രാജ്കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് രാജ്കുമാർ ചേരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് രാജ്കുമാറാണ് ഈ സംഭവം കൊല്ലത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അത് ആദ്യമായി ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഈ വാർത്ത പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട് രാജ്കുമാർ എന്താണ് വിവരം ഈ സക്കീർ ബാബുവിന് രാജ്കുമാറിന് നേരിട്ട് അറിയാമോ പ്രതികളെ ആരെങ്കിലും നേരിട്ട് അറിയാമോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ രാജ്കുമാർ ഈ സക്കീർ ബാബു മുമ്പും കാപ്പ കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിയായിരുന്നു നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസിൽ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മറ്റ് അടിപിടി കേസുകളൊക്കെ കുണ്ട പോലീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇന്നലെ ഉണ്ടായത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ചര മണിയോടു കൂടി പേരയും പുരുഷരി മുക്കിന് സമീപം നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന ഏതാണ്ട് നാലരയ്ക്കും അഞ്ചരയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്ന പ്രജീഷ് നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇതിൽ ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നീല ഒടുപ്പിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഈ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതി ഇദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞിട്ട് കുത്തുകയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ആറോ ഏഴോ കുത്തുകളാണ് ഇയാളുടെ
ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രജീഷിന്റെ കൈക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ പിന്നീട് ഒളിവിൽ പോയി ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവനും പ്രജീഷിന്റെ വീടിന് പോലീസ് കാവലിട്ടിരുന്നു ഇയാൾ അവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ പിടികൂടുന്നതിന് പിന്നീട് ഇവർ ഇവിടുന്ന് ബൈക്ക് മാർഗം കൊച്ചിയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ഉള്ളവരല്ല പ്രജീഷും ബിൻഡോ സാബു എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതില് പ്രജീഷിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവർ തങ്ങളിലുള്ള ഈ ഇതിൽ പലപ്പോഴുണ്ടായ അടിപിടിയിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഇതിന് കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേര് ഭാവിയും പ്രതിയുമായിട്ടുള്ള കേസും കുണ്ട്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവര് ഇത് ഇതിപ്പോ ഇതില് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കളിയാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആദ്യമായി ഈ സംഭവത്തിന്റെ തുടക്കം അതിൽ സക്കീർ ബാബു കളിയാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് തുടർന്ന് ഈ പ്രജീഷ് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇവർ തങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു എത്തൊമ്പത് മാസമായിട്ട് ഈ ഒരു മുൻവൈരാഗ്യത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കം അന്നു മുതലുള്ള ഈ മുൻവൈരാഗ്യം പലപ്പോഴായി സംഘർഷത്തിലും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലിലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ പ്രജീഷിന്റെ ജിന്നേഷ്യത്തിന് ഉള്ളിൽ കയറി സക്കീർ ബാബു മർദ്ദിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ സംഭവത്തിലാണ് പ്രജീഷിന്റെ പരാതിയിൽ പ്രജീഷ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു തുടർന്ന് ആ സംഭവത്തിലാണ് സക്കീർ ബാബുവിനെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കുണ്ട്ര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തത് ആ റിമാൻഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ജാമ്യം ലഭിച്ചിറങ്ങി ഒരാഴ്ച മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ അതിനിടെയാണ് ഇന്നലെ ഈ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്നലെ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടുകയും വാക്കേറ്റം ഉണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെത്തി രണ്ടുപേരെയും അതിൽ സംഘർഷത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ പ്രതീഷ് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആയുധവുമായി എത്തി ശരി രാജ്കുമാർ എല്ലാം വ്യക്തമാണ് എല്ലാ കാര്യവും വ്യക്തമാണ് ഒരു കഥ പോലെയാണ് രാജ്കുമാർ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കളിയാക്കി തുടങ്ങിയ പ്രശ്നമാണ് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഉള്ള ആൾ തന്നെയാണ് ഈ സക്കീർ ബാബു ഈ പ്രജീഷ് ഒരു ജിംനേഷ്യം നടത്തുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഈ തർക്കം നേരത്തെ ഉണ്ടായി പിന്നീട് ഈ സക്കീർ പോയി പ്രജീഷിനെ അടിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിന് സക്കീർ കുറച്ച് നാൾ ജയിലിലായിരിക്കുന്നു പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങി വീണ്ടും പ്രജീഷ് എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിയെ യുവാവിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സക്കീർ ബാബു ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ച ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് രാജ്കുമാർ പറയുന്നത് ഈ പ്രജീഷ് നേരെ വീട്ടിൽ പോയി കത്തിയെടുത്ത് ഇനി ഇത് തുടരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തി കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സമഗ്രമായ വിവരങ്ങളാണ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ നേരെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നു മുതൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പത്ത് ദിവസമാണ് കർശനമായ നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ ഒരു ധാരണ ഉള്ളത് അതേസമയം തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തിറക്കി കോവിഡ് രോഗം മറച്ചു വെച്ചതിന് കൈതമുക്ക് സ്വദേശിക്കെതിരെ പകർച്ചവ്യാധി നിയമപ്രകാരം പോലീസ് കേസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് റിനു എന്തൊക്കെയാണ് തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ഈ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു ക്യാബിനറ്റ് കൂടി ചേരുന്നതായി സൂചനയുണ്ട് അതും സ്ഥിരീകരിക്കാമോ ആനന്ദ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ എഴുപത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് രോഗത്തെ തുടർന്ന ചികിത്സയിലുള്ളത് ഉറവിടം കണ്ടെത്താത്ത കൂടുതൽ കേസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഗരത്തിൽ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ കർശനമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുമായിട്ടാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ നഗരസഭയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാരികളടക്കമുള്ളവരുമായി യോഗം ചേരുകയും ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു കടകൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ആണ് ഇത് അതായത് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം കടകൾ തുറന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് പച്ചക്കറി അതുപോലെ തന്നെ പലവഞ്ഞന മാളു മാർക്കറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മറ്റ് കടകൾ അതായത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇറച്ചിക്കടകൾ എല്ലാം തന്നെ ആ രീതിയിൽ ഒന്നിടവിട്ട് തുറന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ പൂർണ്ണമായി അടച്ചിടാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറി പഴവർക്ക് വിൽക്കുന്ന കടകൾ തിങ്കൾ ചൊവ്വ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിലും മാളുകളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കും ഹോം ഡെലിവറി ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് പലചരക്ക് കടകൾക്കും ഇതര കടകൾക്കും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലും മാംസം വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിവരെയും പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ കോഴിയിറച്ചി കടകളും ഒന്നിടപെട്ട തീയതികൾ തുറക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇ
ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒപ്പം സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജീവനക്കാരൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് ഇന്നലെ കൃത്യമായി തന്നെ പുറത്ത് ഇറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വലിയ ആശങ്കകളില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം ഒരു അൻപത്തിനാല് വയസ്സുകാരന് ആയിട്ടുള്ള കൈതമുക്ക് സ്വദേശി വഞ്ചൂർ കൈതമുക്ക് സ്വദേശിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിൽ എത്തി ഗൾഫിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിൽ എത്തി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് അവിടെ ചെങ്കൽപ്പേട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അത് മറച്ചു വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങിച്ച് തിരികെ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തി വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് കണ്ടെത്തി ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് അപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഒപ്പം ഇദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്ന വിവരങ്ങളും ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് എടുത്ത് നടപടികൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കേന്ദ്രമായി ഇന്നലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും സന്ദർശകളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരം തിരുവനന്തപുരത്ത് നൽകുന്നുണ്ട് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത്രയധികം തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിലയിരുത്തുന്നത് ശരി ഏതായാലും വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ നമുക്കതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവവും ഒക്കെ പരിശോധിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു തിരുവനന്തപുരം കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം വരികയാണ് ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞു നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് പാളയം കണ്ണിമാറ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് അൻപത് ശതമാനം മാത്രം കടകൾ ഭാഗികമായി തുറക്കുന്നു അവർ നാളെ തുറക്കില്ല ആ നിലയിലുള്ള ക്രമീകരണം തലസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാവുകയാണ് കൂടുതൽ വാഹന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളില്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു റിനുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ജോഷില തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പെരുവണ്ണാമൊഴി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു മാർച്ച് നടക്കുകയാണ് കെ മുരളീധരൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വടകര അഴിയൂരിൽ വൈദ്യുതി കമ്പി പൊട്ടി വെള്ളത്തിൽ വീണത് അറിയാതെ വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടിയ രണ്ടു പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു ജോഷില എന്താണ് ഈ മാർച്ചിന്റെ വിവരങ്ങൾ അനന്ത് ആനന്ദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് പെരുവണ്ണാമൊഴി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് മാർച്ച് നമുക്കറിയാം അതിനാസ്പദമായ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആരോഗ്യമന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചർ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർക്കെതിരെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഇതേ തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ ഈ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ അവസാനം ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് ജീഷ് വരെ പ്രതികരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് സജീഷ് പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യമന്ത്രി ശൈല ടീച്ചർ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും അമ്മയെപ്പോലെയാണ് നേരത്തെ നിപ്പ കാലത്ത് ആരോഗ്യമന്ത്രി അത്രയേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച ഒരാളാണ് അവരെ ഈ രീതിയിൽ പരിഹസിക്കുന്നത് അപഹാസ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു സജീഷ് പ്രതികരിച്ചത് ഈ സജീഷിൻ്റെ പ്രതികരണത്തെ തുടർന്നാണ് പിന്നീട് സജീഷ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കോവിഡിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം തന്നെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടേക്ക് വരുന്ന പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന സജീഷിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത്തരമൊരു പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഓഫീസുകളിലെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചെയ്തത് ഇതിനെതിരെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കേസെടുത്തത് പതിമൂന്ന് പേർക്കെതിരെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ പതിമൂന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയാണ് എന്ന് കേസെടുത്തത് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മാത്രമല്ല പോലീസ് ഇവരുടെ വീടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഇന
Samsanthin, Pala Pagangalam, KC Beater, Anasa Kanikuno in Parnundum, Anation of Nartanam in the Parnundum, Maidano, Aparadi, Aduandane, Mupa the Vasatinul, Samsanate, Iteram, Pravanadagal, Undai Tundo in the Lakarium, Padisho the Kanam and the Avishapatu Gondane, Manshavakasha Commission, Ipol Utterbera Kirikunade, and then Mupa the Vasatinagam Tane, Anation of Narti, Idinula, report to the Yarakanam in the Manshavakasha Commission, Avishapatu. Seri Josila. Vecta mana viverangal, Daurpagera my Ruvartiana, e Linuda Parta, Sajisha, Jolija and the Stalateka boy, our own the junior health inspector Adakam Kayetam Jeda, our police in Paradi Udutu, Akramatan Nedrutumele, Congress, a police Vidichu, Initial Pidika and Dava Vidal Police Bogunda, either Astriamana and the Varanita Idiana, a Murli the Nedrutu, March, Police Station Lake and Adakan Boyan, Kodikurna Vartiana, Joshua and Algeda. In the case of the Angamali, 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 the the Angamali, 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 the 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 Angamali, the 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 uh, uh, Super uh, Vishnu, uh, the Lepikan of Verangal. Anand Namuka Arauna Boltan Angamali, Sogaria Shapatrail in the Collingeri Medical College Ashapatrail at the Kimbul Kunya, Tirtum, Aboda style, I don't know. Pinirula de Sangalun, Kunin de Aragila, Mosha Mauga, no Chaditan Dino, Ide Turun the Ne, Kunin de Chican or Saza, the Valare Kurage, no Talachor near Kutum, Adboltane, Rectus Round, Dinaturum, Talachor, Gudra, I don't know. In the Lipol operation Kardinian, Alpatia to Manikur, Pinidable Kunin de Aragila, Valare, Puroga, the Nedikiana, Pradana Main Kunya, Ipol Bahi, the Patagol Lade, Soem Veda, the Tiricharni Karenunda, Kaikaligal and Akununda. Mulapal could kick in Jay the Namukarano, Walton Kunya, Tirtum, Aboda, Sailon, Dino Kunya, Portane, Medical Turkuno, and the Alam Valare, Shubakaramaya, Arthur, the Niana, Collingeri Medical College in the Namukale, which won't be the Pradana Maim, Kunya, Aragila, Adatene, Abexu, Valeri, Dil, Matam, and Nirikin, the Nathan, and Ere, Ashas, and Alguna, Matri Varta, Prathanagalum, Doctor Marade, Pratno, Uripole, Falangano, and the Nathaniana. Kadi the Osam Shisham Sandi Ude, General Secretary Shijuga and Ashapatri Leti, Kunde Ame Kandirno, and Dalam Valare, Nalla, Arthur Tanyana Kunin de Aragonile, Samantolum, Adesam Kunin de Amma, Naples, Sodesh Niana, our Parayana, the Kunine, Kunine, Tane, Mardika, and Dairno, and the Muriana Police in Gurta, the Nele, Madimangalodam, our Arthiki and Chedu, Pradana Mayum. Ipol, you are also put another Tangal Kit, Nepal like the rich one, Kunin, go to Nepal like the rich one. E. Pradi Aitula, Kunin de Achen Mutter, in Jivik in Nilla, our cup in Jivik and Alper Pernilla, Nepal like the rich Bogi and Tangal, Anthony and our private and the item case in the unusual where a corporate person of the Latirikin, Kunya, Eurus operation session, Shastra Creek session, Aragonilla, Machapu to Verino in the Warta and Yana. Nalavartha <laughs> Uh, in the Unda, E. Kadetil, Sunny Joseph, and the number of chair under Sunny and the Annie March into Vishadam Shangalopam, E. Wakaf Board, the Rimari, Mantapata, Pradigal, Lakul, and Nation of Niaman, the Rabadigal, E. Katatilanipo. Ananda E. Sambotele, Police, Narabadigal Lake, and the Nitila, Karnam, Dilla Police, Meda, Vikid, Samadilla Paradil, Police, and Nation of Iron Bitch Tribulu. This is a Waka Port, the Samadil Samandra, my Ranvishan Narathun de Karnam, Waka Portil, Raistri, the Bumi, another Trikipule, Jamia, Sadia, Islamia, and the Stavanathende, other E. K. Suniba, and the Rathan Stavanana, E. Stavanathende, and Dekar Stalum, Adolpum, School Katlumana, and Daru Godi Rivalavana, Bumim Sotova Gurum. 
എം സി കമറുദ്ദീൻ എം എൽ എ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മഞ്ചേശ്വര എം എൽ എ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റിന് കൈമാറി ഏതാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇതാണ് ആരോപണം ഈ ആരോപണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണ വിധേയരാകുന്നത് എം സി കമറുദ്ദീൻ എം എൽ എ മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവ് കൂടിയായിട്ടുള്ള കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ അതുപോലെ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെ ലീഗിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം അടങ്ങുന്ന സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റാണ് ഈ തിരിമറിയിൽ ഭാഗമാക്കായത് മാത്രമല്ല ഈ പ്രശ്നം ഒതുക്കിത്തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭൂമി തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ക്രിമിനൽ നടപടികളിൽ നിന്ന് നടപടികൾ നിന്ന് ഒഴിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ലഭിക്കുന്നത് ഈ പെരിയ കല്ല്യോട്ട് വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് അക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അക്രമം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിവരം തീർച്ചയായും പെരിയ കല്ല്യോട്ട് ഇന്നലെയാണ് കോൺഗ്രസ് സി പി എം പ്രവർത്തകനായ ഓമനക്കുട്ടൻ്റെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന് കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് മുമ്പ് പെരിയയിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീയിട്ടതാണ് കോൺഗ്രസ് തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുക ഏതാണ്ട് ആറ് ഏഴ് മാസത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് കുടുംബസമേതം വരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിരുന്നില്ല മറു മറ്റ് ബാംഗ്ലൂരിലും മറ്റാണ് അദ്ദേഹം മക്കളോടൊപ്പം ആണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ആ നിലയിൽ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഒരു സി പി എം പ്രവർത്തകനാണ് ഓമനക്കുട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഇന്നലെ വീട്ടിൽ കയറി അശോകൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക പ്രവർത്തകൻ ആക്രമിച്ചത് ശരി സാർ ഏതായാലും കാസർഗോഡ് അടക്കമുള്ള വിവിധ ജില്ലകളിലെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും അന്തർദേശീയമായി പ്രാധാന്യമുള്ള വാർത്തകളിലേക്കും ഒക്കെ വരുന്ന വാർത്താവേളയുടെ മണിക്കൂറുകളിൽ നമുക്ക് എത്താം ഞങ്ങളുടെ തത്സമയം റിപ്പോർട്ടർ ഇപ്പോ